随便找。你好吗？嗯。哎，这位兄台，你怎么能让夫人给你剥橘子呢？就是啊，这身为赘婿，让夫人给你剥橘子，简直是耻辱。你误会了，他不是。不是什么不是。好好看着，我给你露一手，怎么疼夫人呢？学着点儿，好看着。老板，给刀一用。哎，来，请便。就很喜欢呀，还不赶快学上一学？对呀，这都是最基本的技能，这个都不会，怎么套得老婆？我来单穿这么久，还从未见过你这么差劲的赘婿，真的是，完全不知道怎么做赘婿，还不给夫人削个苹果？这么点东西不懂吗？各位各位，多谢你们教导我家赘婿了，我们现在有事儿就先走了。我见你了，我不该说您是赘婿，您不要见怪啊。他们虽然说话难听，但却是真的疼爱夫人。嗯，要是相爱的话，好像当追婿也没什么不好的；如果不相爱的话，就算是皇命，也是难将就的。
不强。上回你输了变脸吗？太热闹了！我去前面等他。啊？干嘛去？哎呀！祖宗啊祖宗，他连点什么情况呀？您您您自己做事小人拦不住，您不能连累我们家少主，完不成任务啊！你放心，我我绝不连累六弟。你就跟他们说，我离家出走了，你让主任通缉我去吧。这怎么就通？你你别你去去去，不是多干点呀！谁干？哎呀呀呀！哎呀呀呀呀！哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！打不打仗跟他有什么关系啊？哥，我支持你爸。怎么了？我刘旺，你前脚跑，我后脚把你装扎过来，也算是给弟弟铺路，但有可能会被父亲打断双腿。但你走不了的路，弟弟帮你走，也不妨碍你拿钱。你现在就跑，这不腿的。哎哎哎，主少主，你说你这么大个人了，怎么还不懂事呢？大家为什么来到这儿呢？你作为少主，不是更应该为两川之间的和平着想吗？我知道你跟上官没感情，我也不喜欢六少主啊，还不是为了季川留在这儿了。我，我的意思是，我配不上您，您也看不上我，真真是委屈您了。说哪儿去了？我的事儿，我的事儿怎么弄啊？我没有顾虑，他们有顾虑。说到底，还是为了想出口气。我们立一个字据，直接找单川主谈一谈。字据写的诚恳一点，要打要罚都认了吧，这样或许还有救。能行吗？这样。主上，新川六少主求见。单川主，六少主有话，不妨直说。这门婚事是两川合盟的凭据。您为郡主撑腰，无非是想让他回到新川以后好过一些。但在下斗胆揣测，丹川主不满百年合盟久矣，也想借此机会向新川示威。你凭什么这么说？每三年九川大选，丹川多找借口推诿。唯有遭遇洪涝天灾，需新川施以援手之时，才会忍痛将适龄女子下来。丹川对女子一视同仁，不忍让平民百姓受苦，而这份责任往往就落在了丹川主您家人的身上。没错，轻视女子之地，视女子为物，用以交换牺牲抵押，我丹川绝不是如此。何况此次是武少主的行为折辱了我丹川的颜面，就算姑答应让静儿回去，恐怕姑的水师也不会答应。丹川遭遇洪老，幸得新川施以援手，而其余七川亦仰赖新川，这一旦引战，丹川恐孤立无援呀。你威胁过，在下不敢。那你我都清楚，和平对所有人都有好处。这百年合盟，不可撼动。我只是想和丹川主做个交易。交易？什么交易？以婚约立定合盟的规矩，不是不可更改。现在不是时机，以后却未必。我愿给丹川主一个承诺。若有在下说话的一日，必定会革新这不合理的和亲旧制。六
少主很善纵横之道啊。不过姑凭什么相信你？你始终是新传的少主，难道还会为我单传考虑不成？不单是为了单传，而是为了九传。可心往往强人所难，与其成为怨侣，倒不如以利为凭。如今外传重伤，以生意为纽，难道不比婚姻更加可靠？十一十亿，新川若一味守旧，就枉称新川。六少主。姑没想到，你竟敢在丹川如此直言不讳。我与丹川主本就不谋而合，直言又何妨？此外，若郡主肯回新川的话，我们一定会约束五哥，不会让他再受薄待。在下言尽于此，还请丹川主私谅。午后，姑会与舍妹在教场演习射影，教导兵丁。多谢丹川主。<音>